ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டேஸ்டியாகவும் ஈஸியாகவும் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இரநூறு கிராம் முட்டை கோசை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து கட் பண்ணி வச்ச முட்டை கோசை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே தண்ணியிலே வச்சோம்னா நல்லா முட்டை கோஸ் நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடும் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க சின்ன உருளைக்கிழங்கு தாங்க எடுத்துருக்கேன் தோல் எடுத்துட்டு மெலிசா சீவி எடுத்துருக்கலாம் இது போல் மெலிசா சீவி எடுத்துக்கலாம் இதையும் ஒரு பவுலில் தண்ணியில் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே போட்டு வச்சுக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் உருளைக்கிழங்கு இப்போ ஒரு பவுலில் முட்டை கோசை தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக எடுத்து பாருங்கள் முட்டை கோஸ் உப்பு தண்ணியில் ஊறி இப்போ இது கூட ஒரு கேரட் கட் பண்ண ஒரு கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் மெலிசாக கட் பண்ணிக்கலாங்க கட் பண்ண ஒரு வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சோயா சாஸ் நூடுல்ஸுக்கெல்லாம் சேர்த்துக்குவாங்க சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாங்க இது நல்லா ஒரு கலரும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டையும் கலந்து பவுலில் வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் நல்லா காரம் புளிப்பு எல்லாமே சேர்த்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அரை ஸ்பூன் பூண்டு விழுது நம்ம இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கறதுனால பூண்டு கொஞ்சம் தட்டி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக கலந்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துட்ட பிறகு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா கலந்துட்டோம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா எல்லா வெஜிடேபிளும் நல்லா சாஃப்டாக எடுத்து இப்போ வெஜிடேபிள் மிக்சிங்கை நல்லா கலந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை சூடானதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கலாங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடேபிளை கடாயில் சேர்த்து ஸ்பூனாலே ரவுண்ட் ஷேப்பில் சமன்படுத்திக்கலாம் ரவுண்டாக ஸ்பூனாலே நீங்கள் சமன்படுத்திங்கன்னா ஈவனாக சமன்படுத்திக்கலாம் நம்மளுக்கு இது ஒரு வெந்து நல்லா ஒரு வெஜிடேபிள் பேன் கேக் மாரி சூப்பராக கிடைக்கும் நல்லா உள்ளேயும் கிறிஸ்பியாகவும் மேலேயும் கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க சமன்படுத்திட்டு மூடிடலாம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கலாங்க இப்போ நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தா உருளைக்கிழங்க தண்ணி வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கலாம் அது கூட கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து உருளைக்கிழங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுத்து நம்ம திறந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க மேலே சுற்றிரு அடிக்கலாம் இது போல் அடிக்கிட்டு திரும்ப மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாங்க சூப்பராக இருக்குங்க இது வெந்து நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இப்போ அப்படியே மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதுசாக பார்க்குற அன்பர்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வெந்துடுத்துங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுத்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது உடஞ்சி போகாது பயப்பட வேணாம் நம்ம இதில் கடலை மாவு மைதா மாவு அரிசி மாவுலாம் சேர்த்துக்கிறதுனால நல்ல ஒரு திக்கான பைண்டிங் நல்லா நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேக வச்சுட்டு இதை அப்படியே நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் ஈஸியாக பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு உள்ள சாஃப்டாக இருக்கும் ஈஸியான வெஜிடபிள் பேன் கேக் ஈஸியாக செஞ்சிட்டோம் இது போல் நீங்களும் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் இதை நீங்கள் ஆற வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் கத்தியால் கட் பண்ணி 
பிள்ளைங்களுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் தரலாம் நன்றி வணக்கம்